ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം നാളത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ എടുത്തു തീരുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കോസസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ക് വെർനസ് ഓഫ് കേരള രണ്ടാമതായിട്ട് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ കേരള ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെയും ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ് പാർണർ എന്ന ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം കോസസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ക് വെയർനെസ് ഓഫ് കേരള എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം വ്യവസായപരമായിട്ട് പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കേരള ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ബാക്ക് വേർഡ് ഇൻഫാക്ട് ദർ ആർ നോ ബേസിക് ഓർ കീ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരളത്തിൽ പറയത്തക്ക എടുത്തു പറയത്തക്ക ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരളത്തിൽ കുറവാണ് ദർ ആർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റീസൺസ് വൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ഫ്ലോ ഇൻ കേരള അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഫ്ലോ ആകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീസൺസ് മേ ബി ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാസ് ബിലോ ഒന്നാമത്തത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു കിടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ കേരള ലൈഫ് ഓൺ ദി സതേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സൗത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹെൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ സെവറൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഹിയർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അക്കോർഡിംഗ്ലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വുഡ് ബി വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത്തരം റോ മെറ്റീരിയൽസിന് കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ വില കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ബാക്കി വരണസ് ഉണ്ട് ബാക്കി വെർനസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടെക്നോളജി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്കി വെർനസ് ഓഫ് കേരള അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടെക്നോളജി നമുക്ക് വശമല്ലാത്ത ഒരു കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്കി വെർനസിലുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത്തരത്തിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദിസ് കോസസ് ലോ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അറിവ് കുറവുകൊണ്ട് ലേബറിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലേബേഴ്സിന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ ഉൽപാദന ക്ഷമത കുറവായിരിക്കും ദ മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് വെതർ കയർ പ്രോസസിംഗ് ഹാൻഡ്ലൂം വിവിംഗ് ഓർ ബി ഡി മേക്കിംഗ് ആർ മാർക്കഡ് ബൈ ദി യൂസ് ഓഫ് ലോ പ്രൊഡക്ടീവ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള കയർ പ്രോസസിംഗ് കയർ മേഖലയാണെങ്കിലും ഹാൻഡ്ലൂം വിവിംഗ് ആണെങ്കിലും ബി ഡി മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ടീവ് അല്ലാത്ത ടെക്നോളജിയാണ് ലോ പ്രൊഡക്ടീവ് ടെക്നോളജിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ലാർജ് ട്രാക്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് അതായത് ലാൻഡിന്റെ അപര്യാപ്തത ലാർജ് ട്രാക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഏരിയ ലാൻഡ് കേരളത്തിനില്ല ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വൺ ഓഫ് ദി എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ചീപ്പ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പ് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ലാൻഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് കേരള ഈസ് എ സ്മോൾ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം കേരളം ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് ആൻഡ് ഹൈലി ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് എക്കോളജിക്കലി പല പ്രോബ്ലംസും ഉള്ള അത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള മേഖലയാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിഗ് ഫാക്ടറീസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ വലിയ ഫാക്ടറികളൊന്നും കേരളത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഡ്യൂ ടു പോപ്പുലേഷൻ ഡെ
ലാൻഡ് വില കൂടുതലാണ് ഇൻ മേജർ സിറ്റി ഇഫ് ലാൻഡ് പ്രൈസ് ഇസ് നോർമലി ഹൈ ഇഫ് സിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാൻഡിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അത് അസാധാരണമായ വിധം ഉയർന്നതാണ് ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റേഷൻ അവൈലിംഗ് ലാർജ് ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടറീസ് ആ ടു ഹാർഡ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഏക്കർ ലാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ലാൻഡ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അൺലെഫ് ഗവൺമെൻറ് ടേക്ക് ഓവർ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് അത് ചെയ്യണം ലാൻഡ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഫാക്ടറീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് അതിൻ്റെ വില കൂടുതലാകുന്നത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇനി ഹയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ലേബർ ചാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻ കേരള ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഈസ് ഹയർ ആഫ്റ്റർ മിനിമം വേജസ് ആർ ഹയർ മിനിമം വേജസ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണ് ദിസ് ഇസ് ബീക്ക് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇസ് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഹയർ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് വേജസ് അപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധ്യമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഉണ്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള കൂലി അവർക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല കഴിവാണ് ദ ലോ ഓഫ് ദി വേജസ് വേജ് ഇവൻ ഫോർ അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വലിയ വൈദഗ്ധ്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കേഴ്സിന് വരെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി പബ്ലിക് അജിറ്റേഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റോയിങ് ഡൂയിങ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ തന്നെ ഫാക്ടറികളുടെ ചില നടപടികൾ അവിടെയുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പിന് കാരണമാകാറുണ്ട് പബ്ലിക് അജിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു എതിർപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റോങ് ഡൂയിങ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറികളുടെ മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എ ഫാക്ടറി ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫൺ ഡിസ്റിഗാർഡ്സ് എൻവയറമെന്റ് റൂൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് പൊല്യൂഷൻ റൂൾസ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എൻവയറമെന്റിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല പൊല്യൂഷൻ റൂൾസ് ഒന്നും മലിനീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂളുകളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇൻ കേരള സച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വിൽ ബി സിവിയർലി ഡെൽറ്റ് ബൈ നെയ്ബർഹുഡ് പക്ഷെ കേരളത്തിലാകുമ്പോൾ അത്തരം ഫാക്ടറികളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യും ബീങ് എ ഹൈലി ലിറ്ററേറ്റ് സൊസൈറ്റി അതായത് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയിൽ വിത്ത് അവയർനെസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആഫ് വെൽ ആസ് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്ട് വിതൗട്ട് ഫിയർ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നറിയാം ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഭയമില്ലാതെയും ഇനി പബ്ലിക് കമ്മിറ്റി വിൽ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ് സച്ച് ഡൂയിങ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപീകരിച്ച് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾക്കെതിരെ അവർ സമരം തുടങ്ങും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗാളിയർ റയൺസ് ഗ്രാഫിം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫ് ബിർള ഗ്രൂപ്പ് വാസ് ഫോൾഫ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഇൻ മാവൂർ കാലിക്കട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാളിയർ റയൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ബിർള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി കോഴിക്കോട് മാവൂരിൽ ഡ്യൂ ടു മാസീവ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഫോർ പൊളിറ്റിംഗ് ദ റിവർ ചാലിയർ ചാലിയർ പുഴ മലിന് മാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വരികയും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടിയും വരുന്നു അത് പൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇനി പ്രൊസീജിയറൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് കേരള ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെവിലി ഡിഫെൻഡറലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫെൻഡറലൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് ഫ്രം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ടു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെയുള്ള തലങ്ങളിൽ പേപ്പറുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പലതവണ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിധേയമാകും പ്രൊസീജിയറൽ ചെക്ക് ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം വേരിയസ് ബോഡീസ് പല ബോഡീസ് പല ഏജൻസികളിൽ നിന്നും അവരുടെ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ഫോർമാലിറ്റീസ് കേരളത്തിൽ താരതമ്യേന കൂടുതലാണ്
സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അഴിമതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ റെഡ് ടേപ്പിസം ചുവപ്പ് നാടുകൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് പല അപേക്ഷകളും കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലുകൾ നീങ്ങാത്ത ഒരു പ്രശ്നം റെഡ് ടേപ്പിസം അത് എല്ലാ ഓഫീസുകളുമുണ്ട് ദർ ഈസ് നെക്സസ് എം എം പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധങ്ങളും അവർ തമ്മിലൊരു കൂട്ടുകെട്ട് അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത കൂട്ടുകളുടെ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ലൈസൻസ് ഫോർ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടാനോ ഒരു ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി യു ഹാവ് ടു പേ ഹ്യൂജ് ബ്രൈവ് ടു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ബ്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടേക്കാം ദൻ ലോ ഫെഡറൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ കുറവാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഫെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി പൂവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഒഡീസ അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയും ഒഡീസ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ഇനി മറ്റു പല കോഴ്സസും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റു പല കോഴ്സസും ഉണ്ട് അതർ കോഴ്സസ് ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ക് വേർനസ് ഓഫ് കേരള ആർ സ്ട്രൈക്സ് സമരങ്ങൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ കൂടുതൽ വേജസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്കുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മിലിറ്റൻ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം വളരെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ വളരെ കർക്കശ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വഴക്കടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ഒരു പ്രശ്നമാണ് മീഡിയ ആക്ടിവിസം ഉണ്ട് ഒരു മീഡിയയുടെ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ അതും പലപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ തടയുന്നുണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് കേരളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബാക്കിവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിനായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഹവോർ കേരള ഹൗസ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ടൂറിസം ഒരു ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ആയുർവേദിക് ടൂറിസത്തിലും എഡ്യൂക്കേഷനിലും മറ്റു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ കേരളത്തിന് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹബ്ബായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെ മെഷേഫ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ കേരള അപ്പം കേരളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബാക്കിവേഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിക്കൂടാ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് പലതരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സും ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോണാണ് ഒന്നാമത്തത് ദ സ്പെഷ്യൽ പോളിസി ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ ഫോർ ഇൻവേറ്റിംഗ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഞ്ചേഴ്സ് വിത്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് ഇൻ ദി പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ ഓർ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഫോർ ഇൻവേറ്റിംഗ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഞ്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ലോക നിലവാരമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ വെഞ്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരിക വിത്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് മറ്റുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള പ്രൈസ് കുറവും ക്വാളിറ്റിയുമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇൻ ദ പബ്ലിക് അത് പബ്ലിക് കമ്പനികളായിട്ടോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയായിട്ടോ ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനിയായിട്ടോ ഓർ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ എന്ന് പറയുക ദ ഫസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എ
ഈ ഐ ടി സെക്ടറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് കേരളം എടുത്തിട്ടുള്ള എഫോർട്ടുകൾ അത് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിന് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ആയിക്കോട്ടെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ ആർ ആർ ബിക്കമിങ് ഫ്രൂട്ട്ബോൾ ആ അത്ര നഗരങ്ങളോട് കിടന്നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ആർ ബിക്കമിങ് ഫ്രൂട്ട്ബോൾ അത് ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയാണ് അൻഡയറിംഗ് എഫോർട്ട്സ് ആർ ബീങ് മെയ്ഡ് ഫോർ റാപ്പിഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി അൻഡയറിംഗ് എഫോർട്ട്സ് നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫോർട്ട് കേരളത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗെയിൻസ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് ആർ ബീങ് എക്സ്പാൻഡ് ഫർദർ ഓൾറെഡി നേടിയിട്ടുള്ള ഗെയിനുകളെ വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ നടക്കുകയാണ് ന്യൂ പ്രമീസസ് ആർ ബീങ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് സിനർജൈഫ്ഡ് വിത്ത് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഐ ടി സെൻട്രൈസ് പുതിയ പുതിയ ഐ ടി പാർക്കുകൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊച്ചിയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് തുടങ്ങിയത് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ പാസ്സാക്കി വിത്ത് വ്യൂ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വൽക്കരണം സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ സഹായിക്കുക ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദ ബേസിക് എയിം ഈസ് ടു കൺവേർട്ട് കേരള ഇൻ ടു എ ബഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഒരു വളരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യം വിത്ത് ആൻ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡൽ എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ ഏരിയനെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അറ്റ് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റബിൾ വേജസ് ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന വേജസും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലൂടെ കേരളം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ദി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് പല സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു അത് മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ത്രൂ ഔട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിനാണ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ദ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ടു അക്യൂർ ദ റെക്കേർഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെക്കേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആൻഡ് കൺസെഷൻസ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺസെഷൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ശ്രമിക്കുന്നു ദൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള പലതരം ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകൾ പല സ്ഥലത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരളം രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് താഴെ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഡ് ബി കേരള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കിൻഫ്ര ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കേരള ലിമിറ്റഡ് ഐ എൻ കെ എൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകളും നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഇൻസെന്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ആണ് ഗവൺമെന്
കേരള ഗവൺമെന്റ് പല നടപടികളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ദ ഫോർമാലിറ്റീസ് അത് ഫോർമാലിറ്റീസ് പരമാവധി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് അതുവഴി കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടു മേക്ക് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻ കേരള ആ തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളം ഇതുപോലുള്ള പല നടപടികളിലും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സിലബസിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ